Hello students. In our last video lecture, we have discussed about the types of the buildings depending on their structural design. That is the load bearing structures, framed structures and the composite structures. Now, in the, our today's video lecture, we are going to discuss about the various building component. These building components are divided into two categories. First one that is the substructure and second that is superstructure. Substructure Definition A part of the structure laying below the ground surface is known as the substructure. That means whatever the part of building which is below the ground level is known as the substructure. This substructure it is it include foundation, plinth and plinth filling. So these three part which are included in the substructure are below the ground level. So it is known as the substructure. Now I will explain it into Marathi also so that you can better understand. Has a substructure a part hai, has sub substructure a part, ha ground level cha khali as to, jo ki aplala building bagdana samurun disat nai, panto tita present as to, yala pan kamanto substructure. तर या सबस्ट्रक्चर मदे फाउंडेशन, प्लिंथ अनि प्लिंथ फीलिंग हे तीन बिल्डिंग चे कामपोनेंट्स अपन तेचे मदे इंक्लूड करतो अनि या तीगाना मिलून बिल्डिंग से सबस्ट्रक्चर बन ला जाता अनि हे जे बिल्डिंग से सबस्ट्रक्चर आहे हे सबस्ट्रक्चर अपने पूर्ण सुपर स्ट्रक्चर ला कैरी करता स्तर कि वहाँ तेचे वरुण तो लोड हे सबस्ट्रक्चरल यूनिट्स बेर करता स्तात अनि तो अपने ला ग्राउंड ला ट्रांसफर करने से टी हे सबस्ट्रक्चर जे यूनिट्स मदद करता स्तात। सो दिस आर द थ्री यूनिट्स ऑफ द सबस्ट्रक्चर एंड सबस्ट्रक्चर इट इज़ द पार्ट ऑफ बिल्डिंग व्हिच इज़ बिलो द ग्राउंड सरफेस नोन एस अ सबस्ट्रक्चर। the term foundation indicates the entire substructural unit which supports the superstructure. याच मेनिंग का है? तर foundation ही term अशी आहे, जी indicate करते कि जो कई अपला सगला superstructure जा लोड आहे, तो superstructure जा पूर्ण लोड हे जे कई foundation आहे, या foundation through अपन खाली subsoil ला कि वा ground ला transfer करत अस्तो. So, हा जो foundation unit आहे, हा building चा सगलात महत्वा चा unit मानला जातो, कारण का तर जी कई पूर्ण building आहे, ही पूर्ण building या foundation वरती rest होते, अनि तेचा मुड जो कई building चा पूर्ण load आहे, हा building चा पूर्ण load खालचा ground वरती transfer करने ची जवबदरी foundation ची असते, अनि तेचा मुड यला एक आप फर्म बेस वर्ती कंस्ट्रक्ट करना महत्वाचा हस्ता। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फ्रॉम द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। दिस कंपोनेंट इट इज़ जनरली कंस्ट्रक्टेड इनटू द आरसीसी। आरसीसी मेंस रीनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रीनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट मंजे का है तर जेचा मध्य अपन सैंड सीमेंट वॉटर अनि स्टील या पास इंग्रेडिएंट्स तब वापर करतो अनि ये लामंतत रीइनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट जनरली जे फाउंडेशन आहे हे फाउंडेशन रीइनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट मधे कंस्ट्रक्ट केले जाता कारण तेची जी लोड बेरिंग कैपेसिटी आहे तेची जी लोड कैरिंग कैपेसिटी आहे ते जास्ता स्ते अनि � ही जी कई बिल्डिंग आहे ते बिल्डिंग से लाइफ जास्त मिलते मनुन अपन रीइनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में दे फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करतो। नाउ देर आर सम फंक्शंस ऑफ़ द बिल्डिंग। फर्स्ट 
it transfer the load of the superstructure to the subsoil below jase ki mi aadhi sangitla building cha jo purna varcha part aplyala jo disto samorun baktana tya sagla part cha je kai load ahe tase je kai weight ahe te weight khali apla subsoil varti transfer karnyacha kaam aple foundations karat astat ani tyacha mule हे फाउंडेशन्स स्ट्रॉंग असणं गरजेचं असतं हे त्याचं पहिलं मेन फंक्शन दॅट इट ट्रान्सफर्स द लोड ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर टू द सबसॉईल बिलो सेकंड टू प्रिव्हेंट एनी अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ सबस्ट्रक्चर याचं मिनिंग काय तर ज्यावेळी बिल्डिंगवरती अनइक्वल लोड्स येतात म्हणजे एखाद्या ठिकाणी बिल्डिंगमध्ये वेट जास्त असतं एखाद्या साईडला बिल्डिंगचं वेट कमी असतं आणि हे जे काही कमी जास्त वेट असतं याच्यामुळं काय होऊ शकतं तर ज्या साईडला वेट किंवा लोड जास्त आहे त्या साईडला ती बिल्डिंग जमिनीत खाली जास्त ऋतू शकते कम्पेअर टू दुसरी साईड याला म्हणायचं अनइक्वल सेटलमेंट मग हे जे अनइक्वल सेटलमेंट आहे ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी आणि जो काही टोटल त्याचा लोड आहे वरचा बिल्डिंगचा तो प्रॉपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी फाउंडेशनची गरज असते आणि हे जे काही लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट होऊन मग सबसॉईलला ट्रान्सफर होतात आणि त्याच्यामुळं काय होतं बिल्डिंगचं अनइक्वल सेटलमेंट होत नाही त्यासाठी आपल्याला काय लागतात फाउंडेशन्स ओके नेक्स्ट थर्ड यूज काय आहे टू प्रिव्हेंट इट फ्रॉम स्लायडिंग अँड ओव्हर टर्निंग आता स्लायडिंग आणि ओव्हर टर्निंग ह्या केसेस कधी येतात ज्यावेळी एखादा अर्थक्वेक होईल त्यावेळी त्याचे जे वेव्ह डेव्हलप होतात बिकॉज ऑफ दोज वेव्ह बिल्डिंगमध्ये स्लायडिंग आणि ओव्हर टर्निंगचे चान्सेस असतात आणि हे चान्सेस जर आपलं फाउंडेशन फर्म असेल जर आपलं फाउंडेशन प्रॉपर डिझाईन केलेलं असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला स्लायडिंग आणि ओव्हर टर्निंगचे चान्सेस येत नाहीत आणि त्याच्यापासून आपण आपल्या बिल्डिंगला प्रिव्हेंट करू शकतो ओके आणि लास्ट फंक्शन टू सिक्युअर द लेवल अँड द फर्म नॅचरल बेड ह्याचं मिनिंग काय तर ज्यावेळी आपण बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करायला घेतो तर जो प्लॉट आपल्याकडं अवेलेबल आहे त्या प्लॉटचे जे लेवल आहेत म्हणजे वरचा जो सरफेस आहे तो सरफेस काय असतो लेवल नसतो इम्प्रॉपर असतो काही ठिकाणी खड्डा असता काही ठिकाणी उंच उचललेला असतो मग हा जो अनिवन सरफेस आहे याच्यावरती आपण बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करू शकतो का नाही करू शकत मग त्या केसमध्ये आपण काय करतो फाउंडेशन्समुळं बिल्डिंगला एक प्रॉपर लेवल प्रोव्हाइड करतो आणि त्यामुळं आणि हे जे फाउंडेशन आहे हे फाउंडेशन हार्ड स्ट्रेटावरती कन्स्ट्रक्ट केले जातात त्यामुळं एक फर्म नॅचरल बेड मिळतो आपल्या बिल्डिंगसाठी आणि त्याच्यामुळं काय होतात बिल्डिंग्स प्रॉपरली लेवलमध्ये कन्स्ट्रक्ट केल्या जातात सो दीज आर द व्हेरियस फंक्शन्स ऑफ द फाउंडेशन सो द टर्म फाउंडेशन इंडिकेट्स द एंटायर सबस्ट्रक्चरल युनिट विच सपोर्ट्स द सुपरस्ट्रक्चर इट जनरली कन्स्ट्रक्टेड इन टू द रिनफोर्स्ड सिमेंट कॉन्क्रीट अँड द फंक्शन्स आर फर्स्ट इट ट्रान्सफर्स द लोड ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर टू द सबसॉईल बिलो to prevent any unequal settlement of the substructure to prevent it from sliding and overturning and to secure a proper level and a firm natural bed for our building construction so these are the uses or the functions of the foundation so at this side we are seeing one image of the foundation in which the foundation trench or the pit it is excavated in the ground and on that steel is there je steel aplyala foundation sathi design karun dilela asta tya padhatine he steel pehla bandhun ghetla jata ani mag yacha varti apan aplya je reinforced cement concrete ahe te pour karun he foundation construct karun ghetla jata no this is the second component of the substructure plinth the part of the structure above the ground 
but below the ground floor is called as a plinth. आता याच मीनिंग काय इट इज अबाउ द ग्राउंड बट बिलो द ग्राउंड फ्लोअर इट इज नोन ॲज अ प्लेन्थ म्हणजे ज्यावेळी आपण फाउंडेशन कन्स्ट्रक्ट करून एका सर्टन ग्राउंड आपल्या ग्राउंड लेवलपर्यंत येतो आणि त्याच्यानंतर आपले बिल्डिंग स्टार्ट व्हायच्या आधी आपल्याला त्याला एक राईज द्यावा लागतो म्हणजे रोड सरफेसपासून आपली जी बिल्डिंग आहे त्या बिल्डिंगची हाईट पॉईंट मीटर ते पॉईंट मीटर एवढी आपल्याला ठेवावी लागते आणि ही जी हाईट आपण ठेवतो या हाईटला म्हणायचं प्लिंथ म्हणजे ती कुठं असते ग्राउंड लेवलच्या वरती पण आपला जो वरचा ग्राउंड फ्लोअर येतो त्याच्या खाली या दोघांच्यामध्ये ही जी पॉईंट ते पॉईंट एट मीटरची हाईटचा जो पार्ट असतो त्याला आपण काय म्हणतो प्लिंथ जर तुम्ही इथं साईडच्या इमेजमध्ये बघितला ऑब्झर्व केला तर आपल्या ग्राउंड सरफेसपासून इथून ते इथंपर्यंत हे जे वॉल कन्स्ट्रक्ट केले त्याला म्हणायचं प्लिंथ ओके सो प्लिंथ इट इज जनरली हॅव्हिंग द हाईट ऑफ पॉईंट सिक्स टू पॉईंट एट मीटर याची जी हाईट आहे ग्राउंड सरफेसपासून इथंपर्यंत ती हाईट असते पॉईंट सिक्स टू पॉईंट एट मीटर आता प्लिंथचे फंक्शन्स काय तर प्लिंथ कशासाठी आपण ग्राउंडमध्ये प्रोव्हाइड करतो किंवा बिल्डिंगमध्ये प्लिंथ का प्रोव्हाइड केली जाते पहिलं त्याचं फंक्शन काय आहे टू प्रोव्हाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन वॉटर and crawling animals and insects yacha meaning kay tar when we are constructing a building at the ground level jevhe apan ground level las building bandli without tela plinth provide karta kiwa without tela height provide karta tar tya case madhe kay honar hai jevhe paus padel tevhe pausacha je pani ahe te directly aplya gharamadhe enter hou shakto karan ka apan tela height kiwa rises provide keleli nahi hai tyamule आणि दुसरं जे क्राउलिंग ॲनिमल्स किंवा इन्सेक्ट्स आहेत म्हणजे जे सरपटणारे प्राणी आहेत किंवा जे इन्सेक्ट्स आहेत तर त्या इन्सेक्ट्सची एंट्री आपल्या बिल्डिंगमध्ये होऊ शकते जर आपण त्याला प्रॉपर प्लिंथ हाईट प्रोव्हाइड केली नाही तर ओके सो प्लिंथ हाईट प्रोव्हाइड करणं किंवा प्लिंथ प्रोव्हाइड करणं ह्याची नेसेसिटी काय आहे टू प्रोटेक्ट अवर बिल्डिंग फ्रॉम एंटरिंग द रेन वॉटर अँड फ्रॉम क्राउलिंग ॲनिमल्स अँड इन्सेक्ट्स द सेकंड फंक्शन इट प्रोवाइड्स द स्पेस फॉर द कोर्सेस विच फाइनली सपोर्ट्स द फ्लोरिंग टाइल्स मजे ज्यादा अपन फ्लोरिंग टाइल्स बसवतो ज्यादा अपन बिल्डिंग मधे आतम फरशी बसवतो ग्राउंड लेवलला लगे फरशी अपन बसवतो का नहीं है तो सब सॉइल वन डायरेक्ट फरशी बसवतो का नहीं बसवत तो केस मधे अपन का टाइल्स कि फ्लोरिंग करना सा एक प्रॉपर बेड तैयार करूँ घो एक मुरमाचा थर मग त्याच्यामध्ये खर बदली जाते आणि मग त्या खरीवरती लेवल करून सिमेंटचं स्लरी टाकून त्याच्यावरती आपण फरशी बसवतो मग हा जो प्रॉपर कोर्स आहे किंवा हा जो प्रॉपर बेड आहे फ्लोरिंग टाईल्ससाठी हा प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपल्याला प्लिंथची गरज असते सो दीज आर द टू फंक्शन्स ऑफ द प्लिंथ सो प्लिंथ इट इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर अबाउ द ग्राउंड बट बिलो द ग्राउंड फ्लोअर इज कॉल्ड ॲज अ प्लिंथ द हाईट ऑफ प्लिंथ इट इज जनरली पॉईंट सिक्स टू पॉईंट एट मीटर्स अँड द फंक्शन्स ऑफ द प्लिंथ फर्स्ट इट प्रोव्हाइड्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन वॉटर अँड क्राउलिंग ॲनिमल्स अँड इन्सेक्ट्स अँड सेकंड फंक्शन इट प्रोव्हाइड्स द स्पेस फॉर द कोर्सेस विच फायनली सपोर्ट्स the flooring tile so this is what regarding the plinth now we will see the next one that is plinth filling this is the filling in the plinth with rubbles and hard murum to raise the level up to the plinth at the plinth filling manje ka tar magcha image madhe आपण जे वॉल कन्स्ट्रक्ट केलेले बघितले होते तर इथेही तुम्हाला दिसतात ह्या इमेजमध्ये ह्या ज्या आहेत ह्या आपल्या प्लिंथ वॉल्स आहेत म्हणजे ग्राउंड लेवलपासून आपण जेवढी प्लिंथ हाईल पॉईंट सिक्स किंवा पॉईंट आठ मीटर प्रोव्हाइड करतो ती जी प्लिंथ हाईट प्रोव्हाइड केल्यानंतर आतमध्ये हे जे काही रूमचे स्पेसेस तयार होतात किंवा हे जे काही रूमचे बॉक्सेस तयार होतात जस्ट लाईक दिस या बॉक्सेसमध्ये आपण काय करतो फिलिंग करतो 
तर हे जे फिलिंग आहे हे फिलिंग कशाचं असतं तर रबल्स किंवा हार्ड मुरुम मुरुम आपण ह्याच्यामध्ये फील करतो आणि व्हायब्रेटरनं ते व्हायब्रेट करून त्याला एक फर्म बेस किंवा एक प्रॉपर त्याची सेटलमेंट किंवा प्रॉपर त्याचं कॉम्पॅक्शन करून मग त्याच्यावरती आपण फ्लोअरिंग टाईल्स वगैरे बसवतो सो दिस इज वॉट अ प्लिंथ फिलिंग प्लिंथ फिलिंग दॅट इज आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ द प्लिंथ मॅसनरी वर्क इन द ट्रेंचेस विच आर ऑलरेडी एस्कॅवेटेड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रेंचेस आर रिफिल्ड बाय सिलेक्टेड मटेरियल लाईक मुरुम दिस मटेरियल आर युज्ड बिकॉज दीज आर हॅव्हिंग अ प्रॉपर कॉम्पॅक्शन प्रॉपर्टीज सो वी आर युजिंग मुरुम ऑर द रबल्स फॉर फिलिंग दिस प्लिंथ नाव वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्लिंथ फिलिंग द मेन फंक्शन ऑफ दिस प्लिंथ फिलिंग इज टू प्रोटेक्ट द प्लिंथ मेसनरी वर्क ऑन बोथ साइड्स इंटरनल ऐज वेल ऐज द एक्सपोज साइड मजे क्या प्लिंथ फिलिंग कशा सा लगत तर ज्यावेळी आपण ग्राउंड सरफेसपासून ज्यावेळी आपण ग्राउंड लेवलपासून ही जी पॉईंट सहा मीटरची किंवा पॉईंट आठ मीटरची प्लिंथ वॉल कन्स्ट्रक्ट करतो तर या प्लिंथ वॉलला आतल्या बाजूनं आणि बाहेरच्या बाजूनं एक प्रॉपर सपोर्ट आपल्याला द्यावा लागतो हा प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाईड करण्यासाठी आपण काय करतो प्लिंथ फिलिंग करतो किंवा बॅक फिलिंग करतो हा सपोर्ट कशासाठी पाहिजे तर ज्यावेळी आपण ह्याच्यावरती बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करू त्यावेळी जे काही येणारे सगळे लोड्स आहेत त्या लोडमुळं ही जी आपण प्लिंथ वॉल कन्स्ट्रक्ट केली आहे ही प्लिंथ वॉल कोलॅप्स होण्याचे चान्सेस असतात आणि म्हणून आपण याच्या दोन्ही साइड्सना मुरुमाची भर घालून त्याला सपोर्ट प्रोवाईड करतो जेणेकरून ही जी आपली प्लिंथ वॉल आहे ही ॲज इट इज स्टेबल राहावी म्हणून आपण कशाचा वापर करतो तर बॅक फिलिंग आणि प्लिंथ फिलिंगचा वापर करतो सो दिस इज द नेक्स्ट टर्म दॅट इज द प्लिंथ फिलिंग सो दिस इज द फिलिंग इन द प्लिंथ विथ रबल्स अँड हार्ड मुरुम टू राईज अप द लेवल टू द प्लिंथ द फंक्शन्स ऑफ द प्लिंथ फिलिंग आर फर्स्ट टू प्रोटेक्ट द प्लिंथ मेसनरी वर्क ऑन एक्सपोज साइड्स टू प्रोटेक्ट द प्लिंथ मेसनरी वर्क ऑन द इंटरनल साइड्स सो दीज आर द थ्री कॉम्पोनंट्स ऑफ द सबस्ट्रक्चर दॅट इज फाउंडेशन प्लिंथ अँड प्लिंथ फिलिंग ओके सो दीज आर द थ्री इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट्स ऑफ द बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन बिकॉज दीज थ्री कॉम्पोनंट्स सपोर्ट्स अवर होल सुपर स्ट्रक्चर वॉट एवर द लोड कमिंग फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर दॅट इज ट्रान्सफर्ड अप टू द सब सॉईल विथ द हेल्प ऑफ दीज थ्री कॉम्पोनंट सो दीज आर द थ्री इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट of our structure okay so in our next next video lecture we are studying about the superstructure what are the various components of the superstructure and what are the various functions of those components present in the superstructure okay so today we will stop over here thank you